ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസൻസ് ആണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ മാവ് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തിളവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചപ്പാത്തി കല്ല് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് അങ്ങ് തടവി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സാദാ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇല്ലേ അതാണ് തടവി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി ഓവറായിട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് അങ്ങ് പരത്തി എടുക്കുക ഓവറായിട്ട് ബലം പിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഞാൻ എണ്ണ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കും എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ വരത്തക്ക വിധം അങ്ങോട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അങ്ങ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിടീച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പതുക്കെ എടുക്കുക ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ മൈദ പൊടി എടുക്കാതെ നമുക്ക് ആട്ട വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ മൈദയുടെ അത്ര രുചി കിട്ടില്ല കേട്ടോ ആട്ടയ്ക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് വെച്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാന് ഓയില് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ല അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മള് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലേ എന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തീ ഒന്ന് കമ്മിയാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇനി 
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കേട്ടോ ഇതൊന്ന് പൊന്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കട്ടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കമ്മിയാക്കി വെക്കുക ചെറു തീയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നാലും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ഇത് വാങ്ങാൻ നേരത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കുടിക്കും ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്കിനി അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഫ്രൈഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് തണുക്കാനായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക തണുത്താൽ മാത്രമേ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രുചി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്